स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू ऑल आर फाइन एट होम स्टूडेंट्स टूडे वी विल डू एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर विद सम नंबर वन सम नंबर वन इज स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स फर्स्ट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्योर्स इसमें हमने बताना है ये ट्रू फॉल्स में कि ये जो फर्स्ट पूछा है कि ऑल रेक्टेंगल्स जो हैं वो स्केयर होते हैं जो सभी रेक्टेंगल्स हैं उनको हम स्केयर नहीं कह सकते बिकॉज जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं बट स्केयर की जो होती हैं वो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्केयर की जो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं ऑल रेक्टेंगल आर स्केयर सभी रेक्टेंगल को हम स्केयर नहीं बोल सकते दिस इज फॉल्स सेकेंड इज ऑल रोम्बस आर पैरलोग्राम सभी रोम्बस पैरलोग्राम होते हैं यस yes, सभी जो रोम्बस हैं वो पैरलोग्राम होते हैं क्यों क्योंकि जितनी पैरलोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी रोम्बस को सेटिस्फाई करती हैं जैसे ओपोजिट साइड्स पैरलर हो गई डायगनल बाइसेकट ईच अदर तो सेम प्रॉपर्टीज़ वो रोम्बस की हैं ठीक है ऑल रोम्बस आर पैरलोग्राम दिस इज़ ट्रू अगर आपको ये ट्रू फॉल्स और क्लियर करने हो तो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ के भी क्लियर कर सकते हो राइट ऑल स्केयर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल सभी स्केयर को हम रोम्बस कह सकते हैं और रेक्टेंगल कह सकते हैं जो सभी स्केयर्स हैं उनको रोम्बस कह सकते हैं रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं स्केयर की भी इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की भी यही प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड इक्वल स्केयर की भी इक्वल होती है राइट देयर फोर ऑल स्केयर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल दिस इज ट्रू ऑल स्केयर्स आर नॉट पैरलोग्राम सभी स्केयर्स को हम पैरलोग्राम नहीं कह सकते पैरलोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है ओपोजिट साइड्स आर पैरलर एंड इक्वल तो स्केयर की भी यही प्रॉपर्टी होती है तो हम स्केयर्स को पैरलोग्राम भी तो बोल सकते हैं ना देयर फॉर दिस इज फॉल्स ऑल स्केयर्स आर नॉट पैरलोग्राम दिस इज फॉल्स नेक्स्ट इज ऑल काइड्स आर रॉम्सिस सभी काइट को हम रोम्बस कह सकते हैं सभी काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते बिकॉज रोम्बस की जो होती हैं ऑल साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन काइट की जो मैंने आपको शेप बताई थी उसकी जो है उसकी जो ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती ये देखो ये एक आपकी काइट है ये रोम्बस है काइट की दो साइड इक्वल हैं दो साइड इक्वल रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल है ना तो सभी काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते राइट right? सभी रोम्बस को हम काइट कह सकते हैं लेकिन सभी काइट को हम रोम्बस नहीं कह सकते यस yes, अब इसमें यही है ना ऑल काइट्स आर रोम्बस सभी काइट्स रोम्बस हो सकती है नो दिस इज फॉल्स ऑल रोम्बस आर काइट्स सभी रोम्बस को हम काइट्स कह सकते हैं ठीक है ना दिस इज ट्रू ऑल पैरलोग्राम्स आर ट्रपीजियम सभी पैरलोग्राम ट्रपीजियम हो सकते हैं यस बिकॉज ट्रपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरलर वो पैरलोग्राम में भी होता है ठीक है और ट्रपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रपीजियम की एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कि उसके जो होते हैं ट्रपीजियम की एक और प्रॉपर्टी थी कि वो पैर उनके जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर ठीक है ना तो जो ट्रपीजियम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पैरलोग्राम को सेटिस्फाई करती हैं ठीक है देयर फोर ऑल पैरलोग्राम्स आर ट्रपीजियम सभी पैरलोग्राम्स जो हैं वो ट्रपीजियम हो सकते हैं दिस इज़ ट्रू ऑल स्केयर्स आर ट्रपीजियम सभी स्केयर्स को हम ट्रपीजियम कह सकते हैं ट्रपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरलर पैरलोग्राम में भी होता है ठीक है ट्रपीजियम में क्या होता है कि वो जो डायगनल्स है बायसेकट ईच अदर वो स्केयर में भी होता है सॉरी स्केयर का यस yes. <coughs> ये वाला रिपीट कर रही हूँ मैं मुझे लग रहा है मैं बाय मिस्टेक पैरलोग्राम बोल गई ऑल स्केयर्स आर ट्रपीजियम सभी स्केयर्स ट्रपीजियम होते हैं यस ऑल स्केयर्स आर ट्रपीजियम ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है अपोजिट साइड्स आर पैरलर स्केयर में भी अपोजिट साइड्स पैरलर होती हैं ठीक है ट्रपीजियम के जो डायगनल है बायसेकट करते हैं एक दूसरे को स्केयर के भी डायगनल बाइस करते हैं एक दूसरे को देयर फॉर ऑल स्केयर्स आर ट्रपीजियम दिस इज ट्रू यस क्वेश्चन सेकंड इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वारिलेटर दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आपने वो वाले क्वारिलेटर्स बताने हैं वो क्वारिलेटर्स बताने हैं जिनकी फोर साइड्स हों इक्वल लेंथ की तो आपको पता ही है वो कौन से क्वारिलेटर हैं रोम्बस है उसकी फोर साइड्स होती हैं ना इक्वल लेंथ की और कौन सा है स्केयर 
इसकी भी फोर साइड सेम होती हैं और रोमबस की भी सेम होती हैं बी पार्ट इज फोर राइट एंगल वो कोआर्डिलेटर बताना है जिसके चार के चार एंगल क्या हो राइट एंगल 90 डिग्री वो तो बच्चे एक तो स्केयर में होते हैं 90 डिग्री के एंगल ठीक है और एक दूसरा किस में होते हैं रेक्ट में इसके फोर फोर के फोर एंगल्स नाइन्टी डिग्री होते हैं और इसमें भी फोर के फोर एंगल्स क्या होते हैं नाइन्टी डिग्री येस योर थर्ड सम इज एक्सप्लेन हाउ स्केयर इज कहते हैं कि हम स्केयर को कोआर्डिलेटर क्यों बोलेंगे स्केयर को हम कोआर्डिलेटर कौन सी कंडीशन में कहेंगे कोआर्डिलेटर क्या होता है फोर साइडेड होता है ना तो स्केयर इज स्केयर इज फोर साइडेड स्केयर भी फोर साइडेड होता है सो इट इज अ क्वाड्री लेटर ठीक है सेकेंड इज स्केयर को हम पैलोग्राम क्यों कहेंगे स्केयर को हम पैलोग्राम भी बोलते हैं क्यों अ स्केयर हैज़ इट्स ओपोजिट साइड पैरलर स्केयर की भी ओपोजिट साइड्स पैरलर होती हैं आपको पता है ठीक है ना सो इट इज़ अ पैरलोग्राम स्केयर होता है ना उसकी ओपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरलर होती हैं सो इट इज़ अ पैरलोग्राम और स्केयर को रोमबस भी हम कहते हैं स्केयर को रोमबस क्यों कहते हैं रीज़न स्केयर इज़ अ पैरलोग्राम विद ऑल द फोर साइड्स इक्वल स्केयर एक ऐसा पैरलोग्राम है जिसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं रोमबस की भी रोमबस की भी इक्वल होती हैं इसलिए हम स्केयर को क्या रोमबस भी कह सकते हैं नेक्स्ट इज स्केयर इज़ अ रेक्टेंगल स्केयर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं हम रेक्टेंगल को स्केयर नहीं बोल सकते लेकिन स्केयर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं ठीक है स्केयर इज़ अ पैरलोग्राम विद ईच एंगल राइट एंगल स्केयर के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री और रेक्ट एंगल के भी सभी 90 डिग्री होते हैं सो इट इज़ रेक्ट एंगल इसलिए स्केयर को हम रेक्ट एंगल भी बोल सकते हैं दैट्स ऑल अब आपके ये जो हैं वन टू थ्री सम्स हो गए हैं आप इनके एक बार वीडियो रिपीट करके इसको रिवाइज कर सकते हो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक्स स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू